హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మనము ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తే మనము హూప్స్ అనేది థియరిటికల్గా ఏ విధంగా చెప్పుకోవాలి ద కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాని యొక్క డెఫినేషన్స్ ఇంటర్వ్యూ కోసం చూసాము ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా హూప్స్ని చూద్దాం మనకున్న హూప్స్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము ఇవి మనకు హూప్స్ ఉన్నాయి క్లాస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎన్కాప్సులేషన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్పేజన్ వాటిని ఏ విధంగా అచీవ్ చేస్తావో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎక్స్ కోడ్కి వెళ్తున్నాను నేను ప్లే గ్రౌండ్ తీసుకుంటాను ప్రస్తుతానికి ఎంటీ తీసుకున్నాను ఊప్స్ సేవింగ్ ఇట్ సమ్వేర్ మనకేం చెప్పాము క్లాస్ చెప్పాము ఫస్ట్ మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నాను క్లాస్ ఎలా గ్రేట్ చేయాలి క్లాస్ అనే కీబోర్డ్ ఉంటుంది ఓకేనా క్లాస్ నేమ్ నేను కార్ తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఓకే క్లాస్లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాము క్లాస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఫస్ట్ నేను ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాను కార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాను నేను లెట్ మోడల్ మోడల్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను మోడల్ తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ జీరో వన్ నైన్ ఓకేనా లెట్ బ్రాండ్ బ్రాండ్ అనే స్ట్రింగ్ ఉంటుంది స్ట్రింగ్లో నేను పెడుతున్నాను మారుతి పెట్టాను వ్యార్ స్పీడ్ ఉంది కదా స్పీడ్ అనేది మనకు వేరేబుల్గా ఉంటుంది ఇంటీజియర్లో ఉంటుంది ఇంటీజియర్ ఉంటుంది అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పెడుతున్నాను స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి మనం పెట్టాము కలర్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కలర్ వచ్చేసి నేను స్ట్రింగ్లో తీసుకుంటున్నాను స్ట్రింగ్లో బ్లాక్ తీసుకున్నాను ఇవి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అదేవిధంగా మనకి మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా మెథడ్స్ దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ కార్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ నేను కొన్ని మెథడ్స్ రాస్తాను స్టార్ట్ స్టాప్ ఓకే ఇంకొక మెథడ్ మూవ్ విత్ స్పీడ్ స్పీడ్లో నాకు ఇన్పుట్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా బాస్ చేస్తున్నాను నేను న్యూ స్పీడ్ మనకు న్యూ స్పీడ్ ఇంటీజర్ ఇచ్చాం కాబట్టి అక్కడ ఇంటీజర్ ఇస్తున్నాము ఇక్కడ నేను స్పీడ్కి వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నా మన కార్ యొక్క స్పీడ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏదైతే న్యూ స్పీడ్ పంపిస్తామో దాన్ని సెట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ స్టాప్ స్టాప్ అని నేను చేస్తా ఐఎమ్ ఐఆమ్ గెటింగ్ స్టాప్డ్ ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది స్టాప్ అవ్వాలంటే జీరో పెడుతున్నాను నేను ఇక్కడ ఏమిటి ఇక్కడ స్టార్ట్ దాని రెస్పెక్టివ్ ఫంక్షనాలిటీ మనం యాడ్ చేస్తాము ఐఆ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఏంటి స్పీడ్ నాన్ జీరో ఉండాలి జీరో ఉంది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ పెడుతున్నా ఇది నా క్లాస్ రెడీ మై క్లాస్ ఈజ్ రెడీ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ కార్ ఇట్ హ్యాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ మెథడ్స్ ఇది కారు మనం కార్ క్లాస్ రెడీగా ఉంది మనం కార్ను వాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి పర్చేజ్ చేయాలి పర్చేజింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ పర్చేజింగ్ అంటే దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం లేట్ మై ఫస్ట్ కార్ ఏ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పాము మై ఫస్ట్ కార్ ఇక్కడ సో అవసరం పెట్టుకున్నాను స్పీడ్ కూడా కార్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను మనం కార్ కొన్న తర్వాత ఏం చేయాలి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా మై ఫస్ట్ కార్ డాట్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మై ఫస్ట్ కార్ డాట్ మూవ్ విత్ స్పీడ్ స్పీడ్ నేను చేంజ్ చేసుకోగలను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హండ్రెడ్ పెడుతున్నాను మై ఫస్ట్ కార్ డాట్ స్టాప్ ఇలా నేను అడగవచ్చు ఇలా ఏం చేస్తున్నా త్రీ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తున్నా వన్స్ మీ కార్ మన కార్ మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా టైర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏమీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఆ ప్రాపర్టీస్ని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేయాలంటే కనుక ఈ విధంగా కలర్ కలర్ నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను రెడ్ పెడుతున్నాను అయితే ప్రాపర్టీస్ని అయితే డాట్ నోటీస్ ఉంది ఈ విధంగా యాక్సెస్ చేయాలి మెథడ్స్ని అయితే కనుక ఆబ్జెక్ట్ మీద మన కార్ మీద మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి కార్ క్లాస్ మీద పర్ఫామ్ చేయాలి కార్ క్లాస్ ఏంటంది కార్ క్లాస్కి మనం చెప్పుకున్నాం తిరిగి చెప్పినప్పుడు కార్ డస్ నాట్ కంటే ఎనీ మెమరీ కార్ ఆబ్జెక్ట్ కార్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కంటేస్ మెమరీ కార్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అండి ఇక్కడ మై ఫస్ట్ కార్ అనేది నేను అయితే కార్ కొన్నానో దాని మీద మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయగలము ఓకే అదేవిధంగా దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ చేయగలము చూద్దాం అది రన్ చేసి చూడండి ఏమొచ్చిందో మనం వర్షకాలు చేస్తున్నాము స్టార్ట్ అవ్వాలి మూవ్ విత్ స్పీడ్ అవ్వాలి తర్వాత పోతే స్టాప్ అవ్వాలి ఏముంది ఐ ఆమ్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ స్టాప్డ్ ఈ రెండు మెథడ్స్ కాల్ చేస్తాం మూవ్ విత్ స్పీడ్ మూవ్ విత్ స్పీడ్లో ఏం చేస్తాం మనము ఏం పెట్టలేదు అక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు ఐ ఆమ్ మూవింగ్స్ మై స్పీడ్ గాట్ చేంజ్డ్ అంతే స్పీడ్ చేంజ్ అయిపోయింది అది కూడా మనం వాల
స్పీడ్ చేంజ్ అవ్వాలి చేంజ్ అయిన తర్వాత నేను ప్రింట్ చేస్తాను ఇది క్లాస్ని ఈ విధంగా వాడతాము క్లాస్లో మనం ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాము ఇన్స్టెన్స్ వేరేబుల్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్పాము అదేవిధంగా మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాము ఇది క్లాస్ ఉంటుంది ఈ ప్రాపర్టీ మెథడ్స్ ఏం చెప్పాము మెథడ్స్ టూ టైప్స్ అని చెప్పాము మెథడ్ టూ టైప్స్ అంది ఒకటి ఇవి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ క్లాస్ మెథడ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము స్టార్టింగ్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చే క్లాస్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాము క్లాస్ ఫంక్ డిస్ప్లే కార్ ఫీచర్స్ ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేస్తాను ప్రింట్ ఓకే అయ్యా మై మోటర్ ఈ సౌండ్ సో మోడల్ అంటే మోడల్ మనం ఏంది మనం ఏం చెప్పాము ఇది క్లాస్ మెథడ్ క్లాస్ మెథడ్ అంటే ఓన్లీ క్లాస్ ద్వారా మాత్రమే కాల్ చేయగలం కాల్ చేయగలం దిస్ కార్ ఈజ్ మారుతి ఓకే ఇది క్లాస్ మెథడ్ కదా క్లాస్ మెథడ్ని ఏ విధంగా కాల్ చేయాలో చూద్దాం మై ఫస్ట్ కార్ డాట్ ఏముంది డిస్ప్లే సంథింగ్ ఉంది అది రావట్లేదు ఇక్కడ చూస్తే ఎందుకని మనం ఆబ్జెక్ట్ మీద కాల్ చేస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్ మీద కాల్ చేయలేము ఇది ఇదేం చేయాలి కార్ అనే క్లాస్ మీద కాల్ చేయాలి డిస్ప్లే ఫీచర్స్ ఓకే అది క్లాస్ మెథడ్కి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్కి డిఫరెన్స్ క్లాస్ మెథడ్ మస్ట్ బీ కాల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ మస్ట్ బీ కాల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ మస్ట్ బీ కాల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఇది క్లాస్ మెథడ్స్ యొక్క టైప్స్ అదేవిధంగా మనం ఏం చెప్పాము ప్రాపర్టీ టైప్ చెప్పాము ప్రాపర్టీ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ స్టోర్డ్ ప్రాపర్టీ ఓకేనా ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తాం వ్యార్ టోటల్ వెయిట్ టోటల్ వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది ఇంటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా తీసుకుందాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే వ్యార్ కార్ వెయిట్ కార్ వెయిట్ ఇన్ డీజిల్లో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ కేజెస్ వ్యార్ ప్యాసింజర్స్ వెయిట్ ప్యాసింజర్స్ వెయిట్ ఎంత పెడుతున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పెడుతున్నాను ఓకే టోటల్ వెయిట్ ఎలా రావాలి మనకు రిటర్న్ కార్ వెయిట్ ప్లస్ ప్యాసింజర్స్ వెయిట్ ఇదే కదా టోటల్ వెయిట్ ఇది దిస్ ఈస్ కాల్ కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ మనం వీఆర్ పర్ఫామ్ సమ్ కాంపిటీషన్ హియర్ ఓకే కాంప్యూ కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ అఫెక్ట్స్ కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ ఇండైరెక్ట్లీ చేంజ్ చేస్తా స్టోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఈ రెండు స్టోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ పైన ఉన్నాయి కూడా స్టోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఇది కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేజీ ప్రాపర్టీ లేజీ ప్రాపర్టీ అనే ఎలా ఉంటుంది లేజీ లేజీ అనేది వేర్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే తర్వాత ఎప్పుడు ఫ్యూచర్లో అది వ్యాల్యూ ఇన్సులేజ్ అవుతుంది దానికి వేర్ ఏ ఏ లేజీ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేస్తున్నా లేదంటే ఒక ఫైల్ లోడ్ చేస్తున్నా అదంతా మనకి ఇమీడియట్గా అవసరం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకు అవసరమో అప్పుడు లేజ్ లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాల్యూ జస్ట్ వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెట్ చేస్తున్నా మారుతి ప్లస్ ఇది ఏదైతే చేస్తున్నాను ఇక్కడ సంథింగ్ అది లేజీ ప్రాపర్టీ ఇంకోటి ఏమున్నాయి స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ స్టాటిక్ వ్యార్ కార్ మోడల్ నెంబర్ ఓకే కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈక్వల్ టు సో అన్సో పెడుతున్నాను నేను ఇది పెట్టాను ఇది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ అంది మనం ఇక్కడ ఎన్ని కార్స్ క్రియేట్ చేసినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కార్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆ ఆడి అనేసి దీంతో కూడా ఈ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరు కార్ కంపెనీ వాడే కదా ఆడి ద్వారా మనము కార్ కంపెనీని మనం యాక్సెస్ చేయలేము స్టాటిక్ ప్రాపర్టీని యాడ్ చేయలేము మనము యాక్సెస్ చేయలేము యాడ్ కాదు యాక్సెస్ చేయలేము ఆడి డాట్ ఏముంది ప్రాపర్టీ మనకి ఇక్కడ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ మస్ట్ బీ కాల్డ్ మస్ట్ బీ యాక్సెస్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ కార్ నేమ్ దట్ ఈస్ క్లాస్ నేమ్ ఓకే కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ చేసినా కూడా కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వస్తుంది ఒక చోట చేంజ్ చేస్తే కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అన్ని కార్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్ని కార్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి పని చేస్తున్నాను నేను ఏమొచ్చిందో మారుతి వచ్చింది ఎక్కడేమొచ్చింది మారుతిని వచ్చింది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే అక్కడ కూడా చేంజ్ అవుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చి బెంజన్ ఇచ్చా ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే అక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుంది 
ఓకే ఎక్కడెక్కడ కాల్ చేసినా కూడా మనం ఆ బెంజే వస్తుంది మనకి ఆటోమేటిక్గా రాను ఫస్ట్ టైం అంది మనకు మారుతూ ఉంది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బెంజ్ అయిపోతుంది అది కార్ ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయండి ఇక్కడ బెంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అయింది ఎందుకంటే అక్కడ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ కోట్ వస్తున్నాం ఇక్కడ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ కోట్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాను ఇది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ అనేది ఒక్క చోట అలా ఒక్కసారి అలికేట్ అవుతుంది ఈ కార్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇవి కలరు ఇవైతే ఉన్నాయో ప్రతి కార్కి సపరేట్ సపరేట్గా మనకి ఇన్సలైజ్ అయి ఉంటాయి అవి ఓకే దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ప్రాపర్టీ టైప్స్ ఏంటివి ఓకే కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీస్ ఇది ఓకే నా తర్వాత పోతే కనుక మనకి ఏమన్నా చూద్దాం క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్ వెరైటీ ఆఫ్ మెథడ్స్ మనం అంటే ఒక టూ మెథడ్స్ చూసాము టైప్ మెథడ్స్ ఉంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్ యూజ్ అవుతుంది అది క్లాస్ మీద క్లాస్ నేమ్ మీద కాల్ చేయాలి ఓకేనా ప్రాపర్టీ టైప్స్ చూసాము నేమ్ ఇన్ మెథడ్స్ ప్రాపర్టీ టైప్స్ ప్రాపర్టీ అబ్జర్వర్స్ ప్రాపర్టీ అబ్జర్వర్స్ ఏమవుతున్నాయి అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఎక్కడ స్పీడ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం ప్రాపర్టీ అబ్జర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇలా ఉంటాయి వీల్ సెట్ డిడ్ సెట్ ఇదేం చేస్తాయంటే కనుక ఎప్పుడైతే మన స్పీడ్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతూ ఉందో అప్పుడు ఈ బ్లాక్స్ కాల్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా స్పీడ్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము బయట ఈ మెథడ్ కాల్ చేయకుండా ఓకే నేను స్పీడ్ చేంజ్ చేస్తున్నా మై ఫస్ట్ కార్ డాట్ స్పీడ్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది కదా స్పీడ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ పెడుతున్నా ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ పెడుతున్నా మనం ఏమవ్వాలి స్పీడ్ చేంజ్ అవ్వాలి ఆ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఈ బ్లాక్లో కాల్ చేస్తున్నాను నేను విల్ సెట్ ఏం చేస్తుంది నేను సెట్ చేయబోతున్నాను అనేసి చెప్తుంది విల్ సెట్లో మనకు న్యూ వ్యాల్యూ వస్తుంది ఏది హండ్రెడ్ ఏదైతే సెట్ చేస్తున్నాం అది ఇక్కడేం వస్తుంది ఓల్డ్ వ్యాల్యూ వస్తుంది దేని నుంచి మనం చేంజ్ చేయబో చేంజ్ చేయము లేకుంటే క్లియర్గా ఉండాలంటే ప్రింట్ మై కరెంట్ స్పీడ్ మై మన కరెంట్ స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ మై న్యూ స్పీడ్ ఎంత న్యూ స్పీడ్ మనం ఏదైతే పెట్టబోతున్నామో అది ఎక్కడ వస్తుంది న్యూ వాల్యూ అనేది బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది వచ్చి వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడు డిడ్ సెట్ అంటే అండి అయిపోయింది ఆల్రెడీ సెట్ చేస్తాం ఇక్కడ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ వస్తుంది న్యూ వాల్యూ ఉండదు ఇక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ దేని నుంచి దేని చేంజ్ అయిపోతుంది అది వచ్చింది ఇక్కడ దేని నుంచి ఏది చేంజ్ అయింది ఓల్డ్ వాల్యూ నుంచి న్యూ వాల్యూకి వచ్చింది అది సెట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి మెథడ్ కాల్ చేయాలి కదా ఎప్పుడైతే సెట్ చేసేదామో అప్పుడు నేను మెథడ్ కాల్ చేస్తాను మూవ్ విత్ స్పీడ్ మనకేంది న్యూ వాల్యూ కదా న్యూ వాల్యూ అక్కడ ఉంది స్పీడ్లో ఉంది దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం మన మెథడ్ కాల్ చేయకుండా ఈ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మన యొక్క డివైస్ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవ్వాలంటే ఇంకా ప్రాపర్టీ అబ్జర్వర్స్ వీటిని యూజ్ చేసి ఇక్కడ మెథడ్ కాల్ చేస్తాం అప్డేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేసి అప్పుడు స్పీడ్లో ఉన్నది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా విల్ సెట్ డిడ్ సెట్ ఇది దోసరి కాల్ ప్రాపర్టీ అబ్జర్వర్స్ సేమ్ థింగ్ చూసాం మనము ఇన్ 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 